அல்ல தேவமது எங்கும் உள்ளது நீ கமர சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தேத்தே தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன் தல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பமவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னிலவன் அவன் யார் நீயார் பிரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிரியோ அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோ அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது மூர்த்தி அறிவு முழுமை அது மூர்த்தி எல்லாம் வல்ல தேவமது எங்கும் உள்ளது நீ கமர குரு வணக்கம் சிந்தழகி அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைரனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க ஆனந்தம் பொங்கு தங்கே இந்த பெரும் உலகம் இசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததவம் வினை மறவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே வாழ்க்கையகம் when we think about serving the community what should be our expectations what should be our goals expectations it has to be null what happens when we have expectation we have disappointments because things will not go as we expect so when we set our expectations then definitely there's a disappointment no one wants disappointment right everyone wants satisfaction so if we avoid the expectations there's always satisfaction okay now the goals 
what are our goals while we are serving the community? It has to be a selfless volunteer service. That is called service, right? With no expectations we already talked about. Then it has to be a selfless service only. If there is no expectation, then it is definitely purely a service. We are part of the community and we get everything from the community. Now it's our turn to give back to the community. We are giving back to the community with no expectations, selflessly. Okay, now the goal is to serve and give back. Are we going to correct anyone? Are we going to comment anyone? Are we going to command anyone? Nothing. So we're going to serve the community and we will not be able to correct anyone. And we should avoid commenting, commanding and demanding, nothing. So then what should be our goal? giving back with the selfless motiveness. So let us continue this thought process the same way. The Dhyananda meditation. Everyday bliss. This meditation, wonderful meditation, guiding us making the meditation as a blissful experience that is all bless our sky master, Arudhati Sri Ram JPIA, for wonderfully conducting today's meditation by the grace of divine energy. Arudhati Sri Ram JPIA and his family may enjoy good health, long life, enough wealth, prosperity, wisdom, and peace. Be blessed by the divine. Why you have an Be blessed by the divine, a noble thought from Blossoms of Life, the secret within us, that which, when known, makes everything clear beyond the shadow of a doubt is that consciousness. It does not lie elsewhere, but within each one of us. Let us look at this statement in the light of an example. A very wealthy man carrying a large amount of cash with him had reserved a seat in a train. Another aware of this fact had also booked a seat in the same train and compartment. As the train started to move away from the station, the rich man took out his bag and began to count the money. The other, in, in order to provide some extent of privacy to the rich man, entered the toilet. Some time later, the rich man went into the toilet and coming back, counted the money once again. The second person repeated his earlier action and entered the toilet. Time passed, and when the wealthy person entered the toilet yet another time, the other and began to search the bag and withdrawal of the former for the money, but to no avail. Later, when the rich man took the money out once again, the the latter, un, unable to contain his curiosity, asked him, where did you hide the money? He, he added he was the thief and had searched for the money while the wealthy person was in the toilet. The rich man replied, I knew you were a thief 
and therefore took care to hide the money under your own pillow. In the same manner, the divine state remains hidden, hide, hidden within each of one of us while we unaware of this spend an entire lifetime looking for him elsewhere. I'd like to share my view. Namakul irikum ragasiyam. You know, you know a thing by knowing which you will come to know everything. That is called the real meaning of understanding or real knowledge. To realize this, we don't need to go anywhere. It is within us. For example, a rich man booked a first class ticket in a train. He traveled in, uh, in that train in the same compartment. A thief was traveling just opposite to his seat. A rich man had a lot of money with him and he started counting the money. The thief was wa watching the rich man, but he didn't want to interrupt him. So he went to the restroom until he counts the money. Then the rich man went to the restroom. Immediately, the thief started to search for the money, but he couldn't find it. Finally, the rich man packed his things and ready to get down from the train. The thief asked the rich man, where did you keep the money? I searched in all the places but couldn't find it. The rich man smiled and told, the money was under your pillow. In the same way, God hides all the secret within us. Thank you, Aya. Be blessed by the divine. வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி தெய்வத்தை பற்றிய கருத்து தெய்வம் என்ற கருத்தற்றோன் பாமரநாம் தெய்வம் இலையின்போன்ச்சொல் விளங்கான் தெய்வம் என்று கும்பிடுவோன் பக்தன் அந்த தெய்வத்தை அறிய முயல்வோனி யோகி தெய்வநிலை உணர்ந்தவனே தேவனாம் அத்தெய்வமே அனைத்துயிரும் எனும் கருத்தில் தெய்வத்தின் துன்பங்கள் போக்குதற்கே தெய்வ துண்டாற்றுபவன் மனிதன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் பி பிளஸ்ட் பை த டிவைன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் டுடேஸ் போவம் ஒப்பீனியன் அபவுட் காட் ஒன் ஹூ டசன்ட் ஹாவ் எனி ஒப்பீனியன் அபவுட் காட் இஸ் இக்னரண்ட் ஆஃப் ஹூ இஸ் காட் ஒன் ஹூ சேஸ் தேர் இஸ் நோ காட் டசன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் காட் ஒன் ஹூ இஸ் கேட் இன்கேபபிள் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃபைனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபி அண்ட் வேர்ஷிப்ஸ் God, by following the words of the realized persons on trust, is a devotee. One who tries to understand who is God is a yogi. And one who realizes almighty or absolute space, the only God from which the vast universe has originated, and consciousness and innate quality of absolute space works as the fractional consciousness within him and the same in all living beings. is considered equally as god and a man is one who realizes this truth and lives his life with the only purpose of service to god by removing pain of the fellow beings thank you all for the opportunity be blessed by the divine bye வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு புகழ் வாழ்க குருவே துணை இன்று அனைவருக்கும் 
காலை மாலை வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று ஞான களஞ்சியம் கவி பாகம் இரண்டு ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது பாடலுக்கான விளக்கத்தை பார்ப்போம் தெய்வத்தை பற்றிய கருத்து தெய்வம் என்ற கருத்தற்றோன் பாமரனா தெய்வ நிலை என்போல் அச்சொல் விளங்கான் தெய்வமென்று கும்பிடுவோன் பக்தன் அந்த தெய்வத்தை அறிய முயல்வோனே யோகி தெய்வ நிலை உணர்ந்தவனே தேவனாம் அத்தெய்வமே அனைத்துயிரும் எனும் கருத்தில் தெய்வத்தின் துன்பங்கள் போக்குதற்கே தெய்வ தொண்டாற்றுபவன் மனிதன் காணி அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா இறைநிலையை நோக்கிய நடக்கக்கூடிய ஒரு பயணத்துல தான் நம்ம எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியதற்கு ஆதியாக உள்ளது எந்த பொருளோ அதுதான் கடவுள் என்றும் அதுதான் தெய்வம் என்றும் பெரியவர்களால் கூறப்படுகின்றது இந்த கருத்துகள் பற்றிய விளக்க மரியாதவர்கள் பாமரணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த எந்த கருத்துமே தெரியாம ஏதோ உலகத்துல வாழ்றோம் ஆஹ் சம்பாதிக்கிறோம் போறோம் அந்த இயல் வாழ்க்கையில போய்கிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி ரொட்டீனா அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த தெய்வத்தை பிரச்சனை விளக்கம் அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கிறவங்க தான் பாமரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாமரன் அப்படி எந்த ஒரு விளக்கம் அறியாமல் அந்த ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அதாவது ஒரு விளக்கமும் தெரியாது அந்த நிகழ்ச்சி இருக்குதுன்னா அந்த நிகழ்ச்சினா அதுக்குள்ள விளைவு என்ன அப்படின்றதையும் அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு அறியாத ஒரு இதுதான் பாமரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க தெய்வ நிலை அறியாததுனாலதான் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எப்படி இயங்குகிறது என்று தெரியாத ஒரு குறை வந்து மனிதனுக்கு வருகின்ற போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா தான் வேறாக இருப்பதனை நினைத்து கொண்டு அது வந்து அப்ப பிரபஞ்சம் வேக நாம வர நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு ஆஹ் நம்ம வந்து ஒரு தனிமையா நம்ம இருக்க மாதிரி நம்ம வந்து நினைச்சுக்கிட்டதான் எல்லா செயல்களும் நம்ம செய்யறோம் தன்னுடைய ஆற்றல் தான் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயலிலேயே அதனால என்ன பண்றான் மனிதன் அவன் எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் பெருமையே தன் பெருமையே பாராட்டி கொண்டு தன் மூல பாராட்டி கொண்டு நான் தான் என்னால மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவனோட விளைவு இருக்குது இந்த தன்முனைப்பின் காரணமா தான் என்ன ஆகுதுன்னா தனக்கும் பிறருக்கும் தீமையை விளைவிக்கக்கூடிய செயல்களை மனிதன் செய்கிறான் அதாவது தான் தனது தான் என்று அதிகாரப்பற்றும் தனது என்ற பொருள் பற்றும் வந்து விடுகிறது இந்த தன்முனைப்பு காரணமா இத்தனை வருது இதுல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறு தீய குணங்களும் நமக்கு வந்துருது ஆறு தீய குணங்களும் வந்தா என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அந்த உணர்ச்சி வயப்பட்ட செயல்கள்லாம் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஆறு கேரக்டர் இது போகணும் அப்படின்னு சொன்னா தன்முனைப்பு போனோம் தன்முனைப்பு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா இறைநிலையை உணர்ந்தால்தான் அந்த தன்முனைப்பு நம்மளை விட்டு போகும் இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா மனிதன் வந்து ஒரு செயலை செய்கிறான் ஒரு அதாவது அவனோட கலைநயத்தோடு ஒரு ஒரு பொருள் செய்யறான் ஒரு பொம்மை செய்யறான் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்புறம் வந்து பாக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொம்மையோட உருவ அமைப்பை பார்த்துட்டு நல்லா செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த கலை நயத்தோட செய்யப்பட்ட அந்த பொம்மைய யார் செஞ்சாங்களோ அவங்கள நம்ம பாராட்டுறோம் பாராட்டும் போது அவனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அவனுக்கு தான் பெரிய காரியத்தை செய்து விட்டோம் என்ற ஒரு பெருமை வருது அப்ப இந்த பெருமை வந்து கலையில மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி அதாவது அது வந்து பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனா என்னால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தன்முனைப்பு வந்தா அது வந்து தவறான ஒரு விளைவுகளை தான் அவன் சந்திக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆஹ் பெருமை வந்து இருக்கணும் ஆனா அங்க தன்முனைப்பு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க தன்முனைப்பு இல்லாது இருக்க வேணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா தன் உடலை பார்க்கணும் உலகத்தை பார்க்கணும் ஆஹ் அதாவது அறுபத்தி நாலு லட்சம் ஜீவராசிகள் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் இதுகளை பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் இப்படி பார்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அதனோட அந்த உரு அமைப்பு கண் காது மூக்கு எல்லாம் எப்படி அமைஞ்சிருக்குது இதை யார் அமைத்தது யார்கிட்ட போய் கேட்டா தெரியும் இதுக்கு காரணம் யாரு எப்படி இவ்வளோ ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் படைத்து அந்த கடவுள் வந்து யார் அப்படின்ற யோசிக்க நமக்கு தோணும் 
இப்போ உதாரணமா நாய் பூனையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஆஹ் அதான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் சரி அந்த இது எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த உடம்புக்குள்ளேயே அது வேலையை அது தானா செய்யுது இல்லையா அந்த அந்த ஜீவனங்கள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது இஷ்டத்துக்கு அலையாது இனப்பெருக்க செய்யும் இன்பமோ துன்பமோ அனுபவிக்க முடியும் நல்லது கெட்டது தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்குள்ள நல்லது கெட்டது அதை தான் அனுபவிச்சுக்கிறது இல்லையா இவ்வளவையும் அந்த நாய் பூனை வெற்றியில் வைத்திருக்கானே அவன் எவ்வளவு பெரியவனாக இருப்பான் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னு சொன்னா நம்ம எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொம்மை செய்யறதுக்கும் ரியலா நம்ம வந்து ஒரு நாயோ பூனையோ பார்க்கும் போது நம்மளால அந்த பொம்மையை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்து அதுக்குள்ளேயே இவ்வளவு அறிவு இயங்கி கொண்டிருக்கிறத நம்மளால வந்து செய்ய முடியாது அப்போ நம்ம இந்த செய் நம்ம செய்யறத நினைச்சு நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கலாம் யாராவது பெருமை பாராட்டினா கூட நம்ம வந்து அத அதை ஏத்துக்கலாம் ஆனாலும் அதுக்கும் ஒரு உயிர் கொடுக்க முடியுமான்னு சொன்னா இல்ல நமக்கும் மேல அந்த இறைவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம எண்ணி பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும் போது நம்ம கிட்ட வந்து அந்த தன்முனைப்பு வந்து குறைஞ்சிருன்னு சொல்றாங்க தான் செய்த பொம்மையில் பெருமை பெற்று கொள்ள முடியுமா இத்தனை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம செய்த அந்த பொம்மையில நினைச்சு நம்மளால பெருமைப்பட்டுக்க முடியுமானா இதற்கு மேல் யாரும் இந்த பொம்மையை போல் செய்ய முடியாது என்று சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இது வந்து குறைஞ்சு அந்த தன்முனைப்பு குறைஞ்சாலே மனிதன் வந்து தெய்வத்துக்கு சமம் தானே ஆஹ் அதுலதான் வந்து தெய்வத்துக்கும் நமக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இடைவெளி நமக்கு வர்றதுக்கு காரணமே அந்த தன்முனைப்பு தான் அப்போ இன்னொரு நிகழ்ச்சி மகிழ்ச்சியோட இதுல வந்து சொல்றாங்க மகிழ்ச்சிக்கு தெரிந்த ஒரு அன்பர் வந்து ஆஹ் மகிழ்ச்சிய வந்து நான் நயகர நீர்வீழ்ச்சி நான் பார்த்துக்கையா நீங்களும் அது கட்டாயம் பார்க்கணும் எல்லா மனிதர்களும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு அதாவது உயரமான நீர்வீழ்ச்சி அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு தானே இப்ப நீங்களும் அது கட்டாயம் பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு அன்பா ஆசையா கூப்பிடுறாரு அப்போ இல்லை என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க இல்ல நீங்க கட்டாயம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப ஒரு வற்புறுத்துறாரு அப்போ வந்து மகிழ்ச்சி வந்து இல்ல அதை விட ஒரு உயரமான நீர்வீழ்ச்சிய நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இதை விட உயரமான நீர்வீழ்ச்சி அது எங்கேயா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கும் போது ஆஹ் அதுதான் மகிழ்ச்சி சொன்ன பதில் வந்து மழை அப்படின்னு சொன்னோடனே அவரு வாயடைச்சு போயிட்டாரு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அவரை எப்படி கூப்பிடணும் அவருக்கு தெரியல ஸோ நீ நயகர நீர்வீழ்ச்சியும் ஒரு இந்த பிரபஞ்சத்துல உள்ள ஒரு உள்ள ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அது இருந்தாலும் அதை விடவும் உயரமான அந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து ஒண்ணு வருதுன்றத நம்ம நமக்கு இருக்குன்றத உணர்த்துற உணர்த்தி இருக்காரு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த அன்பரால ஆஹ் மகிழ்ச்சி வந்து கூடவே முடியல அப்போ அதாவது உண்மையையும் பெருமையும் பேச பேச வேண்டியதுதான் இப்படி உலகில் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம என்ன ஆகும்னு சொன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து நான் உண்மையை சொல் பொய் சொல்லலன்னு சொல்லி உண்மைதான் இது மழைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இப்ப ஒவ்வொரு விஷயத்த நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம்னா அது இன்னொரு விஷயத்தோட நம்ம ஒத்து பார்க்கும் போது என்ன ஆகுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒத்து பார்க்கின்ற போதுதான் மனிதன் வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஆஹ் எதை எதை பெரியது என்று நினைக்கிறானோ அதற்கு அப்பாலாக ஈடு கொடுக்க முடியாத ஒத்து பார்க்க முடியாத செயல்களும் நடைமுறைகளும் உலகத்தில் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அவ்வாறு ஒத்து பார்க்கும் போதுதான் இறைவனுடைய பெருமை தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந் இதுதான் தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்ப நமக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் நமக்கு வந்து அது வந்து நம்ம கையெடுத்து கும்பிட தோணும் அதுதான் ஆஹ் அதுதான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேரத்துல ஒவ்வொரு நேரங்கள்ல நமக்கு அது நம்ம வணங்கி கும்பிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சிலை வழிபாடுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்துக்கு முன்னாடி ஆஹ் இறை வழிபாடு எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆஹ் பஞ்சபூதங்களை தான் வணங்கி இருக்காங்க அப்ப அத உணர்ந்ததுனாலதான் அதை வணங்கி இருக்காங்க அப்போ அதுதான் தெய்வம் சொல்லி ஆஹ் ஒரு நேரத்துல மனிதன் வந்து வணங்கி இருக்கான் அந்த தெய்வத்தை அறிய முயல்வோனே யோகி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த தெய்வம் யாரு ஆஹ் அந்த 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 பிரபஞ்சத்தையும் அந்த பஞ்சபூதங்களும் வந்ததா யாரு அந்த பஞ்சபூதங்களா வந்தது யாரு அப்படின்னு நினைச்சு நமக்கு வந்து ஆஹ் அது வந்து உணர்ந்தவர்களால மட்டும்தான் அதை சொல்ல முடியும் நம்மளால படிக்க மட்டும்தான் முடியுது மகிழ்ச்சி வந்து நமக்கு வந்து எல்லாம் உணர்ந்து உணர்ந்து சொல்லியிருக்காரு அதனால நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியா அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆஹ் தெய்வங்களை உணர்ந்தவனே தேவனாம் அப்படின்றாங்க தெய்வத்தை அறிந்தவர்கள் தான் தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் 
ஆஹ் அந்த தெய்வம்தான் அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் இருக்கிறது என்பதை உணர வேண்டும் என்கிறார்கள் அதாவது கீதையில ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணர் சொல்லியிருப்பாரு எல்லா உயிர்களிடத்து உயிர்களிடத்திலும் என்னை காண்பவன் எவனோ அவனை விட்டு நான் விலகுவதில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த கருத்தையே மகிழ்ச்சி அவங்களும் சொல்றாங்க இந்த கருத்தை வச்சுதான் அவங்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா தெய்வம் வந்து அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அந்த தெய்வத்தின் துன்பங்கள் போக்குதற்கு தெய்வ தொண்டாற்றுபவன் மனிதன் அப்படின்னு சொல்றார் சாமிஜி அதாவது இப்போ எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் தெய்வம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு தெரிய ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வருதுன்னு சொன்னா அப்ப அதுவும் தெய்வம் தானே அப்ப அந்த தெய்வத்துக்கு நீ என்ன தொண்டு செய்தாலும் அது தெய்வ தொண்டு தான் தொண்டுன்னா மகிழ்ச்சி நிறைய இடத்துல தொண்டுன்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆஹ் தொண்டு செஞ்சா நம்ம கொண்டு வந்த பாவங்கள் எல்லாம் போகுன்றதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஆனா அந்த தொண்டே தெய்வ தொண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இந்த கவியில விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ மகிழ்ச்சி அவங்க வந்து நம்மளை எவ்வளவு எவ்வளவு உணர்ந்து உணர் உணர்ந்து நம்மளை வந்து எவ்வளவு ஒரு ஒரு பெரிய இடத்துல வச்சிருக்காங்க நீ என்ன ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நீ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யற ஒரு தொண்டு கூட அது வந்து தெய்வம் தெய்வம்தான் அந்த தொண்டே தெய்வம் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது அஹ் ரொம்ப மெய்சிலிக்க வைக்கிறது இந்த கவி வந்து அஹ் இந்த கவியில இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா தெய்வ தெய்வம்னா என்ன தெய்வத்தை உணர்ந்தவர்கள்லாம் எப்படி அதை வந்து அஹ் அப்போ நம்ம எந்த நிலைமையில நம்ம இருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண மனித வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு இருக்கோம் அந்த மனித வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டே நீ தெய்வ தொண்டு ஆட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து அந்த தெய்வத்தை பற்றிய கருத்தாகவும் நம்ம தெய்வ தொண்டு எப்படி ஆட்டணும் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க மனிதன் எப்படி இருக்கணும் அவனோட தொண்டு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு புரிய வச்சிருக்காங்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் சிறப்பாக தெய்வ தொண்டு என்றால் என்ன என்று மகான் எழுதிய கவிக்கு விளக்கம் வழங்கிய நமது ஞான ஆசிரியர் தெய்வம் தெய்வ தொண்டு எது தெய்வ தொண்டு மிக அருமை வாழ்க விளக்கம் வழங்கிய நமது ஞானாசிரியர் அருளுடைய சுவர்ண விஜய அம்மா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அருள் பேராற்றலின் கருணையினாக உடல் நலம் நீளாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரியத்தை இந்த தெய்வ தொண்டு இதை பற்றியே இந்த அடிப்படையிலே நமது இளைய குழந்தைகளை இளையோரை அதாவது யங் லீடர்ஸ் நம்ம சொல்றோம் அவர்களை மகான் கூறிய இந்த கருத்துக்களை மற்றவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையிலே வட அமெரிக்காவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பிலே நேற்று இரவு சிகாக நேரப்படி அவர்கள் இந்த வேதாத்திரியத்தை அந்த மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள் இந்த வாய்ப்பு நமது குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது நாம் அதை ஏற்பாடு செய்து நேற்று இரவு மிகச்சிறப்பாக நமது குழந்தைகள் வேதாத்திரியத்தை அறிமுகம் செய்தார்கள் ஆங்கிலத்தில் இது மாதிரியான ம நிறைய தோண்டுகள் இந்த குழந்தைகளால் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றது நமது அறக்கட்டளையிலே அந்த வகையிலே இந்த சிறுவர்களுக்கான இளைஞர்களுக்கான குழந்தைகளுக்கான நிகழ்வு தினந்தோறும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது பங்கேற்று தொண்டாற்றி இன்பம் காண அன்போடு அனைவரையும் அழைத்து அமைகிறேன் பாடல்கள் பாடும் தருணம் வேதாத்திரிய பாடல் பாட குமரகுரு ஐயா அவர்களையும் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி ரம்யா அம்மா அவர்களையும் பொறுத்தல் ஐயா அருள்நிதி குமரகுரு ஐயா உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி ஜோதி அம்மா அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் வாழ்கவங்கள் வாழ்க வையகம் வேதாத்திரிய பாடல் ஓரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நில உலகுக்கு ஓராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு 
சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் மொழி துண்மை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கய்யா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் பிரம்மஞான கவி இறைவெளியே தன் இருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் நைவகை தன் மாத்திரைகள் நைவகை மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையாயக் காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் நன்றிங்கயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து பாடல் ஜோதியம்மா வாய்ப்பு இருக்குதுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஐயா குமரகுரு ஐயா உலக நல வாழ்த்து பாடி வாழ்த்து சொல்லிருங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து வாழ்க வளமுடன் உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி வகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழிநடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நேர தவ நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவுறுகின்றது இறையொருளும் குருவர்களும் அனைத்து அன்பர்களையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி வணக்கங்கள் கூறி அமைகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம்